সরিষা উৎপাদন এবং সরিষার পরিচর্যা আজকের এই মাঠ দিবসের মূল আলোচ্য বিষয় তো আমরা প্রথমে যে বিষয়টা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে সরিষা আমরা কিভাবে চাষাবাদ করব এবং সরিষাটা কখন চাষাবাদ করব এবং সরিষাটা চাষাবাদ করতে গিয়ে আমাদের কি কি সমস্যা অথবা কি কি সুবিধা আমরা পাবো প্রথম কথা হচ্ছে যে সরিষা চাষ করার জন্য আমাকে সময়টা বের করতে হবে হ্যাঁ যেমন বড়োর জন্য সময় আছে আমনের জন্য সময় আছে আউস করার জন্য সময় আছে ভুট্টা করার জন্য সময় আছে কিন্তু সরিষা করার জন্য আমাদের সময় নাই কিন্তু এই সময়টাকে আমাদের কি করতে হয় বের করতে হয় তখন আপনি মনে করেন যে প্ল্যান করলেন সরিষা চাষ করবেন কিন্তু সরিষা কখন চাষ করবেন অথবা কিভাবে সরিষাটাকে অন্য ফসলের মাঝখানে ঢোকাবেন সেটা আপনার জানা নেই তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যে সরিষাটাকে কিভাবে আমি আমার মাঠে ঢোকাবো কিন্তু অন্য ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এই চিন্তাটা আগে করতে হবে যেমন আমরা যারা আমন চাষ করি কি করি আমনটা করার পরে বড়োর প্রস্তুতি নেই বড়ো ধানের প্রস্তুতি নেই না তাহলে সরিষা কখন করব আমন এবং বড়ো এই ধানটা দুইটা ফসল চাষ করার পরে মাঝখানে দেড় মাস থেকে দুই মাসের একটা সময় থাকে যে সময়টা আমরা কোনো ফসল করি না আমি কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন যে আমন ধানটা কাটার পরে বড়োর বিস্তলা করলাম এক মাস চল্লিশ দিন এই সময়টা আমাদের জমিটা পড়ে থাকে তাই না এরপরে আরও কিছু সময় থাকে পড়ে থাকে এইভাবে গড়ে গিয়ে দেখা যায় যে পঞ্চাশ থেকে ষাট দিন সময় আমার জমিটা পড়ে থাকে নষ্ট হয় আর আমরা সরিষাটাকে নিয়ে আসছি এটা হচ্ছে পঁচাশি থেকে নব্বই দিনের একটা ফসল বাড়ি সরিষা সত্র হচ্ছে আশি থেকে বিরাশি আর বাড়ি সরিষা চোদ্দ হচ্ছে পঁচাশি থেকে নব্বই তাহলে এখন আমার সময় দুইটা ফসলের সময়ের ব্যবধান কত আট থেকে দশ দিন মানে পাঁচ থেকে দশ দিন হ্যাঁ আচ্ছা ধরে নিলাম পাঁচ থেকে দশ দিন পাঁচও হতে পারে সেটা দশও হতে পারে আমার সময় ওই দিকে কত আমন এবং বড়োর মাঝখানে যে সময়টা আমি কত দিন সময় পাই যেটা পড়ে থাকে জমিটা পঞ্চাশ থেকে ষাট দিন মানে প্রায় দুই মাস তা আমাকে এই সরিষাটা যদি করতে হয় তাহলে আশি দিন সময় লাগবে তাহলে আমাকে বিশ দিন সময় বের করতে হবে যেন আমি এই বিশ দিন সময়ের মধ্যে তাহলে আশি দিনে এটা উইটা পড়বে আর যদি তিরিশ দিন বাড়ি সরিষা চোদ্দ করতে যায় তাহলে তিরিশ দিন সময় লাগবে তাহলে আমাকে আরও নব্বই দিন লাগে টোটাল তাহলে তিরিশ দিন বের করতে হবে তাহলে এখন আপনাকে যখন আপনি বড়ো আমন চাষ করবেন আপনাকে আমন চাষ করার সময় চিন্তা করতে হবে যে আমি কোন জাতটা রোপণ করব কোন জাতটা রোপণ করলে আমার তাড়াতাড়ি আমনটা আসবে এই সরিষা রোপণের সময় হচ্ছে নভেম্বরের ফার্স্ট উইক মানে নভেম্বরের এক থেকে সাত তারিখ অক্টোবরের পঁচিশ বিশ তারিখের পরে রোপণ করা যায় কিন্তু প্রবলেমটা হয় কি ওই সময় একটা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় যেমন এইবার হয়েছে এবার একটা বৃষ্টি হয়েছে না ছাব্বিশ সাতাশ তারিখের দিকে একটা বৃষ্টি হয়েছে সরিষা যারা ওই সময় বপন করছে তাদেরটা নষ্ট হয়ে গেছে আর যারা পরে বপন করছে তাদেরটা আসছে সুতরাং আমরা কৃষি বিভাগে যারা আছি আমরা মাঠ লেভেলে কাজ করতে গিয়ে দেখছি যে নভেম্বরের ফার্স্ট উইক মানে এক থেকে সাত তারিখের মধ্যে যারা সরিষাটা বপন করে সর্বোচ্চ দশ তারিখ এই সরিষাটা ভালো হয় তো এখন যদি আমার আশি দিন সময় লাগে তো নভেম্বরের যদি দশ তারিখ আমি সর্বশেষ সময়ে বপন করি তাহলে নভেম্বর ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি একদম জানুয়ারির একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত আমার সময়টা লাগবে বিনা বাড়ি সরিষা সতেরো আর যদি বাড়ি সরিষা চোদ্দ করি তাহলে ফেব্রুয়ারি দশ তারিখ পর্যন্ত আমার সময় লাগবে মানে এই সময়টা পর্যন্ত মানে এখন যে সময়টা আছে এই সময়টা পর্যন্ত এরপরে আমি আবার বড়োতে যাব কিন্তু আমার তো তিরিশ দিন সময় ঘাটতি আছে বিশ দিন সময় ঘাটতি আছে ওই ঘাটতিটা আমি কোথায় থেকে বের করব বড়ো এবং আমনের যে ফসলটা আছে এই ফসলটার থেকে বের করতে হবে আপনি তো বানাইতে পারবেন না সময় আপনার এমনভাবে সরিষা করা যাবে না যে বড়ো করতে পারবেন না আবার এমনভাবে আম সরিষা করা যাবে না যেন আমনও করা যাবে না তাহলে তো কোনো ফসলই হবে না তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে আমন যে জাতটা আমি রোপণ করতেছি সেই জাতটা মানে অক্টোবরের তিরিশ তারিখের মধ্যে কাটা যায় কিনা এমন একটা জাত রোপণ করতে হবে যে অক্টোবরের তিরিশ সর্বোচ্চ গেলে নভেম্বরের সাত তাহলে আমাকে এমন একটা জাত নির্ণয় করতে হবে বড়োতে যেটা একশো পঁয়ত্রিশ থেকে একশো চল্লিশ দিনের মধ্যে কাটা যাবে তাহলে কি আপনি মাঝখানে সরিষাটা করতে পারবেন এখন আমি টাইমটা বের করে নিয়ে আসলাম আমি আমনের জাত শর্ট ডুরেশানের জাত লাগিয়েছি এবং বড়োটাও আমি শর্ট ডুরেশান জাত লাগিয়েছি মাঝখানে আমি সরিষাটা 
করতে পারবো যে সময়টা আছে পরিচর্যার আরেকটু বিষয় আছে এই ফসলটা তিন মাসের মধ্যে দুইটা ঘটনা ঘটে একটা হচ্ছে যে একটা পোকার আক্রমণ হয় খুব বেশি আর একটা হচ্ছে রোগের রোগ হয় পোকাটা হয় জাব পোকা আর রোগটা হচ্ছে হচ্ছে এই পাতা জল সানু এই দুইটা সবচেয়ে সমস্যা হয় সরিষা চাষ করতে গিয়ে এছাড়া আমার চোখে খুব বেশি সমস্যা পড়ে না আছে টুকটাক সেইগুলো এত ক্ষতি করতে পারে না তো জাব পোকার জন্য আমরা বলি যে মেলাতিয়ন গ্রুপের যে ঔষধগুলো আছে সেইগুলো ব্যবহার করা খুবই লো কনসেনট্রেটেড মেডিসিন দশ লিটার পানিতে বিশ মিলি স্প্রে করা দুই তিনবার স্প্রে করলে দশ বারো দিন পরে পরে দুই তিনবার স্প্রে করলে এই জাব পোকার সমস্যাটা আর থাকে না আর একটা হচ্ছে পাতা জল সানু অল্টারনারিয়া ব্রাসিসির নামক একটা ডিজিজের কারণে এটা হয়ে থাকে সেটার জন্য আমরা বলি রুব্রাল স্প্রে করতেন কি বলি রুব্রাল রুব্রালটা হচ্ছে ওইটা পাউডার জাতীয় ঔষধ দশ লিটার পানিতে বিশ গ্রাম দশ থেকে বারো দিন পরে পরে তিন থেকে চারবার স্প্রে করলেই সেটা শেষ হয়ে যায় এতটুকু পরিচর্যা কি আমরা করতে পারবো না আর এতটুকু পরিচর্যা না করলে আপনার ঘরে এসে সরিষা দিয়ে যাবে তা এই এতটুকু পরিচর্যা করলে যদি আমার এই সরিষাটা উৎপাদন করা যায় তাহলে আমরা কেন করব না তাহলে কি হলো আমাদের সরিষা চাষাবাদ পদ্ধতিটা আমরা জানলাম খুব সহজ আর পরিচর্যাটা কি কঠিন তাহলে এইটাও সহজ